Охрана объектов, защита КПП, работа народного ополчения. В соответствии с распоряжением президента Беларуси проводится проверка системы обеспечения военной безопасности. В Борисовском районе проходит учение территориальной обороны. В рамках маневров военнообязанные охраняют 11 важных объектов. Бойцы отрабатывают действия в случае проникновения диверсантов. При этом налажена работа с милицией и местными властями. В рамках проведения проверки в Борисовскую штаба района территориальной обороны отработан вопрос мобилизации, боевого слаживания и проверка уровней их подготовки в ходе команды штабного учения с практической отработкой привлекаемыми войсками действий. Необходимо отметить, что в этом году проходит дальнейшую апробацию новые приемы, которые, по которым принято решение используется. Это от привлечения инспекции по защите природного растительного мира. Это отработка вопросу действий народного ополчения в небольших населенных пунктах. Пока результаты свидетельствуют о правильности избранных направлений развития территориальной обороны. Организация территориальной обороны, вот, начиная с 2000-х годов, и пройден большой действительно промежуток времени, отработаны все вопросы организации, планирования, применения, совершенствования территориальной обороны. Мы шагнули далеко вперед по этому пути. По нашему пути пошли и соседние страны, та же Польша, та же страна, те же страны Прибалтики, поняли, что территориальная оборона – это действительно необходимый элемент защиты государства Украина. Вот. Но, к сожалению, Украина сегодня... Территориальную оборону несколько, наверное, извратила, и подразделения территориальной обороны сегодня превращены в националистические формирования, не для защиты своего населения, а для мародерства, грабежа. Александр Вольфович также отметил и такой новый элемент, как народное ополчение. Оно формируется из числа добровольцев, жителей того или иного населенного пункта, которые будут помогать местным правоохранителям обеспечивать безопасность. Они будут решать задачи военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник в Будапеште, где работала межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Министр обратил внимание, что предыдущий период был непростым во взаимной торговле с политической точки зрения. И вполне объяснимо, что цифры товарооборота снизились и не соответствуют имеющемуся потенциалу сотрудничества. Направления, по которым страны могут добавить в первую очередь сельское хозяйство, строительство, туризм, информационные технологии, научно-техническое сотрудничество. Наша взаимная открытость, наше взаимное уважение и четкость в соблюдении договоренностей говорят о совершенно нормальном, прагматичном подходе двух европейских государств, стремлении развивать диалог и осуществлять экономическое сотрудничество на благо наших стран и народов. Это также говорит о том, что Беларусь и Венгрия выстраивают независимую внешнюю политику, основываясь на национальных интересах и взаимном уважении, сохраняя при этом взаимное доверие. В сегодняшних международных условиях, в условиях геополитического шторма, эти ценности становятся все более редкими и поэтому особенно ценными. Несмотря на преграды, у Беларуси и Венгрии есть возможность сотрудничать. В этом уверена и венгерская сторона. Министр иностранных дел и внешней торговли Петр Сиярта отметил, что наши отношения основаны на взаимном уважении и взаимных интересах. Слово в эти минуты в столице Венгрии проходит совместный бизнес-форум двух стран. В условиях санкций важнейшей задачей для Беларуси и регионов России является выстраивание технологического суверенитета в кооперации. О том, что еще предстоит сделать, говорили на заседании рабочей группы по сотрудничеству. Оно прошло в Минске. Экспорт товаров из Беларуси в Татарстан вырос на 153%. Сотрудничество с белорусскими предприятиями развивают КАМАЗ, вертолетный завод. Так, по заказу МЧС, Татарстан поставит два вертолета в Беларусь в этом году. Очень тесные взаимоотношения вот были налажены в прошлом году в Белорусском металлургического завода. Мы начали туда поставлять металлопродукцию, наукоемкую, тяжелую продукцию, металлокорд, то есть для шинных предприятий Татарстана. И практически заместили ту продукцию, которая поставлялась ранее с Европы. Сейчас у России большая потребность и большие программы по использованию техники именно газомоторной на СПГ и на КПГ. Если мы сможем этот большой проект сделать, то наш крупнейший заказчик «Газпром», я думаю, его потребность будет удовлетворена. Белтелерадиокомпания запустила фирменный интернет-портал sport5.by. Новый сетевой ресурс соберет в одном месте новости спорта, качественную аналитику и трансляции рейтинговых турниров. 
Пользователям сайта будут предложены бэкстейджи и ретро-видео. В ближайшие дни ресурс станет доступным по всему миру. Кристина Камыш расскажет подробнее. Становиться лучше, прогрессировать и всегда быть первыми. Белл телерадиокомпания – один из ведущих медиахолдингов Восточной Европы. В ее структуру входит 7 теле и 5 радиоканалов, кроме того, 5 областных компаний. Однако настало время расширять свои границы. Мы запускаем интернет-портал Sport5 BY. Болельщики, вам уже стоит внести страничку в список любимых вкладок. Появился новый спортивный сайт sport5.by. Оперативные результаты, прямые трансляции и лучшие видеоролики соцсетей. Аналитика от ведущих спортивных журналистов и экспертов. А еще множество интересных фактов, обзоров и мнений. sport5.by. Весь спорт здесь. Отныне все новости о спорте в Беларуси и мире собраны вместе на одном ресурсе и доступны уже сейчас. Особенность сайта – онлайн просмотра телеканалов «Беларусь-5» и «Беларусь-5 интернет». К слову, последний отныне будет доступен только на sport5.by. Смотреть трансляции можно абсолютно бесплатно и примечательно, что идут они параллельно. Здесь же расположена удобная программа передач. Пока интернет-портал вещает только на территории нашей страны, но в в ближайшие дни сайт станет доступным по всей планете. Десятки журналистов работают в телевизионном эфире Белтероди компании, что касается новостей, спорта, спортивных трансляций, и обладают огромным количеством информации. И интернет-площадка позволяет выдавать все, что мы знаем о белорусском мировом спорте. Поэтому, естественно, идея создания такого портала лежала на поверхности. Работа над порталом велась полтора года. В разработанном функционале сайта 11 рубрик. Это все ведущие игровые виды спорта от футбола и хоккея до гандбола и тенниса. Отдельно вынесен биатлон. Традиционно белорусы пристально внимание уделяют выступлению стреляющих лыжников. Ресурс открылся сегодня ровно в 12.30. Но при этом уже сейчас пользователям доступно более тысячи материалов. Белти радиокомпания со своим огромным потенциалом в сфере спортивного вещания готова к открытию новой площадки и к тому, чтобы аккумулировать на этой площадке все самые Горячие новости, интервью эксклюзивные и другие материалы, которые будут интересны и читателю, и телезрителю. Журналисты портала сделают ставку на обзоры, инсайды, комментарии спортсменов, тренеров и функционеров. Пользователям сайта будут предложены бэкстейджи и ретро-видео. Это лишь малая часть того, что готовят зрителям авторы проекта. 50 сотрудников ресурса готовы трудиться сутки напролет. Будем делать упор на интервью с нашими спортсменами, ну и, соответственно, самые главные моменты из их карьеры освещать в любое время. Если Егор Шарангович, Леша Протас, либо другие наши ребята, условно говоря, ночью какое-то большое дело, совершат, то, конечно, мы должны это все показать. К этой минуте сделано многое. Однако большой путь еще предстоит. Сайт пока работает в режиме отладки. Это значит, что у посетителей есть возможность оставить свои замечания и пожелания. Со временем появятся статистические данные, например, турнирные таблицы, чемпионатов и лиг, соцопросы и различные конкурсы. Онлайн будут вестись текстовые трансляции поединков. Контент уходит на экраны планшетов, телефонов, смартфонов, ноутбуков и телевизоров, которые поддерживают IP-технологии. Соответственно, телевизионная аудитория она уменьшается, и вот этот портал призван занять вот эту вот нишу. Десять лет назад мы были первыми, кто открывал спортивный телеканал в стране. Сейчас мы открываем спортивный такой большой портал. За этим будущее. Ну, а раз за этим будущее, значит, мы обязаны были это сделать. Поздравляем наших коллег с большим стартом и желаем творческих успехов. Кристина Камыш, Виталий Селявка, Егор Лисовский, агентство теленовостей. Сотрудники Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» со всех регионов нашей страны стали гостями Дворца независимости. Всего около 80 человек. Три этажа и десятки залов самого разного назначения. Знакомство с символом суверенитета началось с зала торжественной церемонии. Он является самым большим в стране. Увидеть декорации главных политических событий пригласили тренеров, преподавателей детско-юношеских спортивных школ и ведущих специалистов объединения в преддверии большого юбилея. Уже на следующей неделе – столетие от отметит Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Оно было создано 18 апреля 1923 года. Первой задачей объединения стало развитие физкультурного движения в правоохранительных органах. Тогда стране нужны были не только идеи настойкие люди, но и физически готовые выполнять задачи по защите порядка и закона. 
Это не секрет, что глава государства уделяет огромное внимание спорту. Благодаря его вниманию, благодаря его вот такой целеустремленности и всем принимаем решениям, по большому счету, у нас спорт развивается динамично, он живет. И я надеюсь, что мы, имея такую поддержку, мы еще принесем огромные результаты спортивные в будущем. И я хотел бы, чтобы наши сотрудники видели вот эти все залы, в которых принимаются решения, они понимали, что вот этот э, наш э, дворец, он достояние всего нашего общества. Здесь история, история нашего суверенитетного государства, здесь история развития нашего государства, здесь э, то, что все видят в телевизоре, э, ты можешь это потрогать, посмотреть. Э, интересно всем поколениям окунуться именно в... Всем же было интересно жить за кулисами, поэтому все, что происходит, самые важные события в нашей стране, решения. Поэтому я считаю, для любого уровня, любого поколения будет очень значимым, интересным побывать здесь на экскурсии. Во Дворце независимости я впервые. Я уже не понаслышке слышала от своих коллег уже, что здесь многие были, что впечатления остаются просто незабываемые. Когда, наверное, шла уже внутри что-то было такое чувство, что что-то меня ждет необычное. Каждый зал чем-то особенный, каждый зал по-своему расписан, каждый зал необычный. От зала торжественных церемоний до музея подарков приглашенные участники обошли все помещения Дворца независимости. К слову, экскурсии уже стали традицией. Сюда постоянно приезжают гости со всех уголков нашей страны. Это представители самых разных сфер – учителя, врачи, спортсмены, деятели культуры и передовики производства. Все те, кто отличился профессионализмом и люди, которыми гордится наше государство.